Vi ringrazio, basta vedere chi è presente, è bellissimo, amici, soci, eh, studiosi, eh, consiglio eh, direttivo, comitato scientifico, eh, produttrice della rivista Donna Roccia, che ci dirà qualche cosa. Scusate la voce mia e anche del mio. Eh, siamo un po' malati. Siamo tutti due da nessuno. Da nessuno di influenza. Eh. Allora, eh, grazie che siete qui presenti. Eh, non voglio, è solo un saluto. Per primo ai soci e agli amici, a coloro che scrivono sui nostri libri. La produzione è immensa, non siamo mondadori, ma insomma... Nel piccolo. Nel piccolo. Allora, in una di pochi minuti abbiamo un comitato scientifico formidabile. È un corpo a parte, perché il dottor Mellotti, Costanza Roggero, tanti altri, anche tanti giovani, quindi si innova e è formidabile. Una macchina formidabile. Macchina formidabile insieme alla struttura comandata dalla direttrice Arbina Malerna e pochi... E, e po Gustavo Mola che Gustavo era Mola, una macchina. Sì. Eh, I dipendenti sono pochi ma pagati, <ride> diciamo pure, ma volontari, tutti abbiamo una gran voglia di fare. Poi abbiamo un consiglio di amministrazione che è una, una perla, non so se si i nomi, tutti i nomi conosciuti in Torino, industriali, banchieri lo staffatore Lorenzato che ci ha fatto da banca quando non avevamo soldi è presente no? è presente il rappresentante dell'artistica ah, ecco, eh, 800 soci non è poco solo i cacciatori e i quattro cacciatori saranno 800 soci e pagando la modica cifra di 60 euro fanno ma quello che fanno è il loro apporto, la loro presenza. 800 soci che tutti i lunedì che abbiamo conferenze aperte a chiunque vengono in 80-90, quindi ruotano e sono sempre qua. Insieme a alcuni fedelissimi e fedelissime che ci sono sempre. Ma voglio dire, questo è un ente vivissimo, riusciamo a essere in pareggio. Pubblichiamo, abbiamo pubblicato quattro, me, quattro libri nei mesi passati 9 tra settembre e adesso no, no. considerata la rivista una che follia da non dire la nostra eh. comunque ce la facciamo e allora questa macchina non è un ente culturale finto non, eh, è neanche vecchio non c'è odore di muffa qui assolutamente c'è odore di grinta e di cattiveria cattiveria buona non ammettiamo gli incivili quelli che sporcano, quelli che rubano, quelli che non parlano correttamente, che non amano la storia. La nostra vita tutti i giorni comincia oggi, cioè guardiamo al futuro. Il passato è una bellissima base, il Savoia, il Cavù, il Dazzeglio. Ma, ehm, Principe Eugenio Principe Eugenio <ride> insomma abbiamo eh, Nizza, Savoia tutti in collegamento quindi abbiamo un collegamento una espansione culturale enorme ma ragioniamo su oggi quindi oggi vogliamo tenere persone civili io faccio da filtro a che non venga nessun maramaldo qui dentro né nel consiglio né nel cultura e i soci quindi io vigilo e cerco i soldi la mia funzione è questa eh, grazie, grazie infinite l'appoggio vostro culturale dei soci 60 euro ma la presenza continua e l'appoggio culturale che è formidabile e importante scusate sta voce io ho finito grazie, grazie eh, e il direttore di studi piemontesi eh, naturalmente le amiche della galleria Sabauda vanno via Grazie, con loro abbiamo fatto una bella esperienza sul gualino eh.
Continueremo, grazie, arrivederci. Prego Rosanna. Per semplicemente annuncio che lunedì uscirà la rivista Studi Piemontesi, numero 2 dell'anno 2017. Eh, sarà un numero piuttosto corposo, abbiamo introdotto alcune novità. Una è la pubblicazione degli abstract in lingua inglese e l'altro eh, il codice DOI ai singoli articoli, un codice internazionale che insomma dà peso, un maggior peso eh, ai contributi della rivista. Eh, non faccio assolutamente tutto da sola, seguo la rivista, c'è un comitato scientifico, come ha detto il Presidente, che è molto importante perché sostiene insomma, gran parte del lavoro. Ringrazio quindi tutti i colleghi del comitato scientifico, Merlotti, Costanza, Giovanni Tesi e tutti quelli che non sono presenti non oggi. Sono presenti, magari eh, sono venuti e sono già andati ecco, via. E ringrazio anche moltissimo i collaboratori eh, perché insomma, ci portano eh, esperienze, suggestioni, insomma, eh, ricchezza ecco, a questa rivista. Quindi grazie a tutti, lunedì saremo felici di sfogliare il secondo numero del 2017, quindi anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Solo tanto la rivista, due numeri vanno da 40 anni, è di un'importanza internazionale, con parte di Israele, in Argentina, in Canada, negli Stati Uniti, è online dappertutto. È una varrebbe la pena esiste solo per quello eh. Quindi, ah, eh. sì. se non facciamo nient'altro la rivista la facciamo <ride> eh, è arrivata Maria Prano che è eh, funzionario e dirigente del settore eh, istituti culturali della regione Piemonte la regione Piemonte ci aiuta eh, con un contributo per le attività istituzionali la ringrazio della presenza e non so se vuoi fare un saluto eh, ti, ti ho preso al volo e eh, abbi pazienza no, grazie dell'accoglienza la presenza è un riconoscimento del gran lavoro che il centro studi piemontesi fa e quest'anno siamo contenti perché siamo riusciti a rinnovare la convenzione che ci permette di portare avanti tra gli altri anche il progetto quello che mi sta più a cuore che è il progetto sulle legature di pregio in Piemonte e quindi che dire, grazie della lavoro che svolgete e speriamo in futuri sempre maggiori collaborazioni. Grazie. 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 Tra l'altro abbiamo avviato eh, e portato avanti, grazie alla collaborazione soprattutto alla Maria Prano, la schedatura online della biblioteca. Eh, C'erano qua gli schedatori, c'è ancora Maria Schirripa che sta portando avanti il lavoro e quindi ormai anche per la biblioteca e per l'archivio abbiamo fatto seri passi avanti chi avrà voglia poi abbiamo proprio preso a caso qualche libro dalla biblioteca per, eh, per poter così ehm, eh, fare una minima esposizione di libri dal, dalla biblioteca dai vari fondi, biblioteca Gandolfo eccetera è arrivato il consigliere Giuseppe Ferrero che mi fa piacere, lo saluto se, eh, se vuoi dire una parola c'è anche Gabriella allora, eh, io volevo dire, non ho citato il consiglio dell'amministrazione nome per nome, ma Gustavo vicepresidente, vieni qua e Gustavo lui è sta sempre là poi gli attori presenti e chiamo Grazie. Grazie. Un saluto, un augurio. L'amico è la seconda generazione, che fede di Sì, no, no, Qui c'è Grazie la Rivera, della quale presenteremo il libro. Che ha sito un bellissimo libro anche lei. Insomma, qui è una cosa fantastica, è un centro con di tutto. Eh, vuoi fare un saluto a Giuseppe che è, è in arrivo dal Cile e dall'Argentina sì, io eh, questo centro per me è particolarmente come dire, emozionante perché è stato un grande posso dire un grande amore di mio papà e quindi quando mi hanno invitato a fare parte 
del centro studio per me è stato un grande piacere partecipo per quello che posso con passione e quello che è fondamentale è vedere tante persone che ci seguono e ci vogliono bene in, questo, in questa avventura e quindi sicuramente l'ha fatto il presidente sicuramente l'ha fatto Albina che mi permetto di ringraziare più di tutti, tutti e penso a nome di tutti <ride> e un grande grazie a tutti L'unica cosa non ripetitiva perché non mi pare che sia stato detto è il ricordo doveroso e che continuerà ad essere tale di Agar Pogliano, la nostra socia che ci ha lasciato un'importante eredità non solo culturale ma anche un patrimonio importante che ci è stato preziosissimo perché ci ha consentito non soltanto di risolvere tutta una serie di questioni passate ma anche di guardare al futuro con grande ottimismo eh, non è l'unico caso abbiamo molti potenziali donatori di patrimoni culturali di libri e via dicendo avremmo bisogno di una sede molto più grande abbiamo bisogno di molta solidarietà molta forza attorno a noi perché i progetti e gli spazi per realizzarli non mancano, abbiamo bisogno di molti muscoli e quindi molti volontari e che ci sostengano in tutti i modi. A Garpogliano sarà anche destinataria di una piccola targa che metteremo sulla, sulla, sulle pareti del centro, l'abbiamo già ricordato in molti modi, stiamo cercando di convincere il comune di Lozzolo Vercellese, nel Vercellese che è il suo comune natale a eh, dare opportuno risalto alla biblioteca di circa 1500 volumi che Agapogliano ha lasciato al centro studi piemontesi senza vincoli ma a noi parrebbe logico che fosse ricordata nel suo eh, paese natale questo è credo debba essere doveroso e lo, lo ripeteremo negli anni che viene questa è l'unica cosa che voglio grazie che era l'idea sua però poi non ha avuto il tempo di realizzarla e cercheremo di realizzarla anche l'elta della casa cioè, dice quanto siamo vecchi vecchi 40 anni di io sono vecchio ma il centro con 40 anni e ha un fondo di soci meravigliosi che lo amano da sempre e dicevo di Ferrero che lui uomo di economia e di bilanci sani è molto lieto che il nostro bilancio sia sano questa è una grande, una grande cosa grande cosa bene se non ci sono più interventi Rosanna eh, Forse far vedere che un centro come questo ha quasi mille soci che invece sono molto legati a questo passato, che comprendono l'importanza di queste radici e del loro ruolo per costruire il futuro di questa regione e non solo, deve essere un segnale importante che forse anche i nostri interlocutori più, più politici dovrebbero imparare a sentire, perché magari questi mille alberi che crescono non fanno rumore, come ha scritto qualcuno molto più importante di tutti noi, però ci sono e sono solidi e magari qualcuno che cade fa molto più rumore, ma alla fin fine contiamo, contano più le persone che fanno un certo tipo di pensiero. Non l'ho detto male, ma penso no, si sia capito. Ma infatti Quindi, noi penso, dobbiamo rischiamo, resistere come soli come alberi con fondi radici e continuare a portare avanti questo discorso. Grazie, ho detto che è Volevo dire gli intorno. Se non siamo gli intorni... Dobbiamo essere gli intorni se no veniamo spazzati. Bugia nel senso vero dell'espressione, ma che non ci smuovono. Però noi guardiamo avanti, niente muffa. Bene, mentre vi invito poi tutti di là a fare un brindisi con quello che c'è, qualcosa di dolce, salato, un po' di vino che ci offrono le diverse aziende quindi eh, tutto diciamo fatto familiarmente e chiuderei come un po' nostra abitudine con due poesie in piemontese eh, di Giovanni Tesio tra l'altro volevo dire che questo libro di Giovanni che è appena stato pubblicato Vita da Cante da Cante una raccolta di sonetti è stato pubblicato proprio anche grazie all'eredità di Agar Pogliano, così ci ritorniamo come abbiamo indicato. Prego. Io farei solo una bellissima premessa, che no, è quella di ricordare coloro che il centro studi e la casa studi hanno fondato, da Renzo Gandolfo a tutti coloro che con Renzo Gandolfo hanno fatto, sì, hanno avuto questa brillantissima idea di fondare un centro che ha una vita così longeva 
indubbiamente grazie alla collaborazione di tutti, in particolare evidentemente di, della dottoressa Dina Malerba, ma che sicuramente senza quel germe, visto che siamo Natale, non sarebbe esistito. Detto questo, è anche in ragione del fatto che sì, certo, il centro accoglie chi sa parlare esatto, ma accoglie anche chi ama molto la lingua piemontese, insomma. Eh. Allora in virtù di questo leggo questi due sonetti che sono naturalmente scritti in piemontese che riguardano il Natale. Il primo dice, non so se è il caso di tradurre o se... No, leggiamo in piemontese e basta, è una grande soddisfazione. Se mi vi vive in presepio un po' diverso, l'ardo Giuseppe che via lì descost, Bambin e minuita serché l'uomo despers, con l'aria tica satene eh, sopposto. Le pa facile piegesse al sacramento, che luciama a felpare un conto ters, perché Maria le dà santamente, annunci che un radisa l'universo. Ma chi è? Sta umiltà tra l'asu e il be, e un po' varda Madonna, e un po' socit, murant la goi d'un pa, cumbin da fit. Gran bel deuil et capi da minusier, il segreto del bambino che le sode, e in a tiel, vi schesse il più gran feu. È molto, a questo studio è molto meglio. Ne ho una seconda che, che è quella di quest'anno, quindi è inedita. O fioca, visto che è anche medicato, sì. o fioca, bianca sore, si se svela, chi venes questi sei salutese, chi venga sa fusete su mia guerra, cantan cansum et pas da ciaramela, e drinta mia arnas nus miura in terra. All'en presepio, con culasu e be, che sbuto a carese qui fia il bambì, e due ieri al jail a viscul feu, Maria e Giuseppe a viu e a disurbin. O lo sai pro, che poi i fioc cacalu a vengo pistrugna, fan paciarina, ma custa del momento che gli ale a ballo. Duman sarà diverso se le farfale ascuseranno la cruz del suo calvare, ma anche alle parelle, la goi scipina. Quando ho scritto questo libro non volevo fare un'opera letteraria e neanche un salto di storia dell'arte. Eh, volevo fare un'opera di divulgazione che arrivasse al grande pubblico, che toccasse anche un pubblico di non specialisti e che soprattutto facesse avvicinare eh, questi monumenti bellissimi dei Sacri Monti a, a, in un modo più umano, più vivo, un po' diverso. Eh, volevo fare in modo che la gente guardando queste statue non vedesse dei simulacri muti ma eh, pensasse a quanta vita, a, quanta, a quanto lavoro c'era eh, dietro questi gruppi, dietro queste scene perché c'erano cantieri, c'erano maestranze, c'erano non c'erano soltanto gli scultori ma c'erano i falegnami, i muratori, i fabbri e, e poi c'era il dottore, il popolo dei canonici, dei priori, un, tutto un intreccio eh, di cultura, di saper fare eh, che si è tradotto in questi monumenti che sono adesso eh, il, simbolo, il simbolo di una fede che è rimasta nei secoli e, e spero che attraverso la vita di questi due fratelli che sono arrivati dalle Fiandre eh, per venire a lavorare in Piemonte hanno lasciato questi capolavori eh, spero appunto che attraverso di loro eh, lo scopo possa essere raggiunto devo dire che questo è il personaggio fra tutti i miei libri quello che ho amato di più è stato forse il primo l'amore è venuto fuori dalla contemplazione di questo ritratto che io immaginavo fosse di una francese ma di cui non sapevo nulla e quando mi è stato svelato eh, ho cominciato a studiarne la storia, la vita, la vita di una 
di una donna che è innamorata del marito, non ricambiata, madre amorosa ma anche piena di delusioni, figli che nascono e che muoiono, ne vede morire almeno tre grandi e in un numero imprecisato di bambini. Una donna che veramente ha dimostrato che cosa voleva dire essere fedele a dei principi, conscia della sua condizione sociale e del rispetto che doveva al marito e alla dinastia.